फ्राइड पोटैटो बॉल से भी हाई एवरी वन वेलकम बैक टू राजी ब्लाग्स फ्रम जपा अंड वीडियो इंत मुझे नीन पोस्ट वीडियो की कंटिवेसन अन्ट इन प्रसेंट मेम हको नीलो वर्कन दगर अभी वेड़वे पगल बैठक कर्कन क्रेटर नीचे वे स्टीम अन्ट इदंत सो अग्निपर्वत लपल नीचे बैठक वे स्टीम सलफर सलफ्यूरी क्या उन्मा दिन वाल मन की एरिया चाल वरक कुल्ली को वासन लाग हईड्रोजन सलफइड स्मेल वस्तु वीडियो नैन फास्ट फारवर्ड चूपी चूँसार रेस्टरेंट अंदर टाइप फुड वेरइटी उ अंदर लाइन लाइनी इकॉप दिलचर अदल कौंटर दिलचर नेमो पैक पोटाटो फ्रैस अग्रउंड मन की मौंट फुजी कईयेस्ट मौंटन आफ् इंदाक नैन इकड़ो हॉटल चूपन कदा ऐक्चुअल मैं प्लेस की वे सर की आ हॉटल लपल अंदर कुर्चे उसे लपल्ल के वेलाना प्लेस लेंटे अब फुड्को बैठ कुर्चे तिंटा चाल मंद चेत फ्रईड पोटाटो बॉल्स को एलाद ट्रई चेदा मेम इंका अवे टेपल षेप दाखिल पक्नेमो चुद्धुड़ बोम लड़ा कोई स्टाच्यूस उ दिल्ली चूपान इक बोम दिलचो वालू स्टाच्यू पैन वाटर पोस्त लपल कोई स्टाच्यूस उ रेड कलर क्ला स्टाच्यूस की पैना फ्रईड पोटाटो बॉल टमाटो चटनी टमाटो सा वेसो फ्रईड पीस सो मेमो फुड्स रेटम्स पोटाटो फ्रई उ कदा अद्ते पर्व इंकोटी आ स्वीड अने असल नच्चे अभी पची वास अभी लाला स्टाच्यूस उ रेड कलर पैन क्ला वेपल की वेल्ले अंदर का वैसे बॉक्स जपनी स्टैल इकड़ा बोम पैन वाटर पड़ा को लाइनो चूँ चाल मंदिर पब्लिक लाइन कल जस्ट वीडियो दीना बोम तल पैन अलाटर पोस् जिो म्यूजिम म्यूजिम लच्चा दीन लपल सारी मे चूड़ी लपल्ल के एंटर का अभी पिक्चर्स उवन मैप्स लेते बैलो की संबंधी इकड इंग लिफ्टिंग अप अंडर ग्रउंड हाट स्प्रिंग वाटर बै कंप्रेस्ड एयर ओके अंत इंदक मैं अब बैठ चूसा कदा हाट स्प्रिंग वस्तो अभी वीलो एला क्रियेटारने दी इकड़ोक मॉडल पटा अंडरग्रउंड पैक 
ఇక్కడ చెట్లని కట్ చేసి ఇక్కడ కూడా ఒక వెల్ ఉంది హాట్ స్ప్రింగ్ వెల్ సో మనము ఇక్కడ ఒక వెల్ని చూసాం కదా ఇది ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనే దాని మోడల్ ఇక్కడ ఉంది స్టీమ్ వల్కానిక్ గ్యాస్ ద హై టెంపరేచర్ వల్కానిక్ స్టీమ్ దట్ ఎరప్స్ ఫ్రమ్ ఒవాకు దాన్ని కంటైన్ హాట్ స్ప్రింగ్ ఏజెంట్స్ ఫ్రమ్ మ్యాగ్మా అక్కడ ఇందాక చూసిన వెళ్ళి మోడల్ ఇది ఇలా మనకి బయట స్టీమ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇందాక బయట కనిపించింది కదా అక్కడ న్యాచురల్గా ఇలాంటి స్టీమ్ ఎలా బయటకు వస్తుందో సో దానికి లోపల ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇది రియల్ ఫోటోగ్రాఫ్ అనుకుంటా ఇవన్నీ కూడా ఈ ఏరియాలో ఇంతకుముందు ఉండే ఇన్సెక్ట్స్ మోడల్స్ ఇప్పుడు ఉన్నాయో లేవా మరి ఇన్సెక్ట్స్ ఇన్ హైకింగ్ ట్రయల్ ఫ్రమ్ ఒగాకు దాని టు ఉబాకు చిన్న చిన్నవి కూడా శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేసి గల పెట్టారు వీళ్ళు చిన్నవి మరి యాంటీ సైజ్లో ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమో ఒక వాల్కెన్ మోడల్ ఉంది చాలా బాగుంది రెడ్ కలర్లో కనిపించేది లావా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో వల్కని క్రేటర్ వాజ్ ఫౌండ్ అనింది అంటే ఈ క్రేటర్ ఇందాక మనం చూసాం కదా ఇలా వేడివేడి స్టీమ్ వస్తూ కనిపించింది సో ఇది యాక్చువల్గా ఇలా ఉండి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఫామ్ అయినట్టుంది అందుకే అక్కడ మనకి డేట్స్తో సహా మెన్షన్ చేశారు మంత్స్ ఎప్పుడెప్పుడు దీని యాక్టివిటీ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇండికేట్ చేస్తూ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఫస్ట్ మంత్ ఇలా ఉందంట నెక్స్ట్ లెవెంత్ మంత్ ఇలా సో చేంజెస్ చూడండి నైన్త్ మంత్కి వచ్చేసరికి స్టీమ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ టెన్త్ మంత్లో ఇది అండ్ ఇక్కడ చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ రాక్స్ కలెక్షన్ కూడా ఉంది అంటే ఈ వాల్కన్ దగ్గరలో దొరికే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ని కూడా ఇందులో మనకి డిస్ప్లే చేశారు అండ్ వాల్కానిక్ యాష్ ఉంటుంది కదా ఆ యాష్ని కూడా మనం మైక్రోస్కోప్లో అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు ఇక్కడ మనకి మైక్రోస్కోప్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా సో నార్మల్గా మనం బయట నుంచి చూస్తే ఏంటంటే ఏదో డస్ట్ లాగా అనిపిస్తుంది కానీ మైక్రోస్కోప్లు నేనైతే ఇలా ఫస్ట్ టైం చూడడము మనకి అందులో ఉన్న క్రిస్టల్స్ అన్నీ కూడా చాలా క్లియర్గా అనిపిస్తున్నాయి అండ్ ఇక్కడ మీకు లైట్ గ్రీన్ కలర్లో కనిపించేది ఏంటంటే సల్ఫర్ బల్క్నో నుంచి అండ్ ఇక్కడ సల్ఫర్ చూడండి వెరైటీస్ కలర్స్లో కూడా అండ్ దగ్గర నుంచి చూస్తే అసలు దీంట్లో ఏదో గ్లిట్టర్ వేస్తే మెరుస్తున్నట్టు చాలా క్లియర్గా క్రిస్టల్స్ మనకి కనిపిస్తున్నాయి నేనైతే ఇలాంటి ఒక మ్యూజియంకి వచ్చి వాల్కని గురించి చాలా ఎక్కువగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న ప్లేస్ని చూడడం ఇదే ఫస్ట్ టైం ఈ సల్ఫర్ బయటకు వచ్చినప్పుడు గడ్డ కడితే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేశారు అండ్ ఇక్కడ మనకి ఒక మానిటర్లో వాల్కనకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా డిస్ప్లే చేశారు సో ఆ ప్లేస్లో కొంతమంది కూర్చొని ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తెలుసుకుంటున్నారు అండ్ ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పైప్స్ అనిపిస్తున్నాయి కదా ఈ పైప్ లైన్స్ అన్నీ కూడా ఈ హాట్ స్ప్రింగ్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో వాటిని కనెక్ట్ చేస్తూ ఉన్న పైప్ లైన్స్ అనమాట లోపల ఎంత లేయర్స్ ఉన్నాయో చూడండి మొత్తం ఇవంతా కూడా ఆ హాట్ హాట్ వాటర్లో ఉండే మినరల్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఆ ప్లేస్లో ఉండే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ అన్నీ కూడా ఆ హాట్ వాటర్లో నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు మొత్తం పైప్లో ఇలా బ్లాక్ చేస్తాయి అనమాట పైప్స్ని సో మొత్తం తీసేసి మళ్ళీ కొత్త పైప్ లైన్స్ వేస్తారంట అంటే దీనికి సంబంధించిన మెయింటెనెన్స్ కూడా కంటిన్యూస్గా వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే అక్కడ పైప్స్ అన్నీ బ్లాక్ అయిపోయి సో మ్యూజియంలో ఉన్న రాక్స్ అన్ని ఇంకా చూసిన తర్వాత మేము మళ్ళీ బయటికి వచ్చేసి రోప్ వే దగ్గరికి వెళ్ళాము రోప్ వేల నుంచి తీసిన వ్యూనే ఇది ఇందాక మీకు పైప్ లైన్స్ కనిపించాయి కదా పైప్ లైన్స్ లోపల అంతా బ్లాక్ అయిపోయి ఎలా ఉందో సో ఈ హాట్ స్ప్రింగ్స్ ఇలా లోపల నుంచి మనకి బయటికి రావడం కోసం వేసిన పైప్ లైన్సే అనమాట సో అందులో ఉన్న 
డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ రాక్స్ వల్ల పైప్ లైన్ లోపల ఇలా బ్లాక్ అయిపోతుందో మనకి వాళ్ళు క్లియర్గా అక్కడ చూపించారు అండ్ వాల్కను క్రేటర్ దగ్గర నుంచి ఇంకా దూరం వస్తున్న కొద్దీ మనకి గ్రీనరీగా అనిపిస్తుంది క్రేటర్కి దగ్గరగా అయితే అక్కడ ఎక్కువ ఈ హాట్ స్ప్రింగ్స్లో నుంచి వచ్చే కెమికల్స్ సల్ఫర్ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పాను కదా సో దానివల్ల మనకి అక్కడ ఎక్కువ గ్రీనరీగా అనిపించలేదు హకోని నుంచి మేము తీసుకుని వచ్చిన బ్లాక్ ఎగ్ ఆ కవరీ ఒకసారి ఇది ఏంటంటే అక్కడ చెప్పాను కదా హాట్ స్ప్రింగ్స్ ఆ వేడి వేడి నీళ్ళలో వీటిని బాయిల్ చేస్తారు అందులో సల్ఫర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే సల్ఫర్ ఇది ఇదిగోండి ఈ కవర్లో ఫైవ్ ఎగ్స్ ఉన్నాయి మేము మొత్తం ఎన్ని అంటే ఎయిట్ ఎగ్స్ తీసుకున్నాము కాకపోతే అక్కడ తిన్నాము రెండు ఇంకా సిక్స్ ఉన్నాయి ఒక అగ్ని పర్వతానికి చాలా దగ్గరగా వెళ్ళి అగ్ని పర్వతం క్రేటర్ దగ్గర నుంచి బయటికి వస్తున్న పొగలని చూడడము అక్కడ దొరికే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్ కలెక్షన్ని చూడడము ఇదంతా నాకైతే చాలా మంచి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా అనిపిస్తుంది సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మీరు కూడా తప్పకుండా లైక్ చేసేయండి